ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അത് വെച്ച് നല്ലൊരു റെസിപ്പി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ പച്ചക്കറിയെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവയ്ക്ക പിന്നെ പാവയ്ക്ക നമ്മൾ പാവൽ എന്ന് പറയും പാവയ്ക്ക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുരിങ്ങയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ഇനി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കോവയ്ക്കയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കോവയ്ക്ക നമുക്ക് നാടായിട്ടാണ് അതിനെ പീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കോവയ്ക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സവാള അതും കൂടെ നമുക്ക് നീളത്തിലാണ് അതും കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത്
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിൽ ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ നമ്മൾ ആ കോവയ്ക്ക ഉള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ വേവിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വാടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് ഇളക്കി ആ എണ്ണയും അത് നന്നായിട്ട് ആ നമ്മൾ ആ കോവയ്ക്കയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മൾ അധികം സമയമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാവയ്ക്ക അതിൻ്റെ ഒരു വീഴ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാവയ്ക്കയിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന കുരു ഇളക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ അതിന് സിമ്പിളായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുരു പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി കളയുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു സ്പൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരു എല്ലാം ഇളക്കി കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു അര നമുക്ക് സവാള അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വിഴുക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം നമ്മൾ തോരനൊക്കെ വെക്കുന്നതിനും കുറച്ച് അധികം എണ്ണയാണ് നമ്മൾ വിഴുക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി അധികം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക അത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ പാവയ്ക്കനെ നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണയിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ പാവയ്ക്ക അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് അതിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാവയ്ക്ക വിഴുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര പാടൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം സോ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ പയർ തോരനാണ് അപ്പോൾ പയർ നമ്മൾ നീളം ഉള്ള പയറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിവിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പയറെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഒന്നര സവാള അത് നമുക്ക് ഇതിൽ തോരൽ കട്ട് ചെയ്തിടാം അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പയർ അരിയുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളികേരം അരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ എല്ലാം അതിലോട്ട് നമുക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി 
നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേ ആവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിനെ അടച്ചു വെക്കുന്നത് നമ്മളെ പയർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിന് ശേഷം അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് തോരനിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് നാളികേരം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ ജീരകം അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറിലോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് പയർ തോരൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റെസിപ്പി റെഡി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമ്മൾ മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഐറ്റം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള തക്കാളി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വരണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാളികേരം അപ്പം ഞാനിവിടെ അര നാളികേരം അര മുറി നാളികേരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരികെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ രണ്ട് പണി ഒത്താണ് നടക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ നാളികേരം തിരികാൻ പറ്റും ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച തക്കാളി എല്ലാം വേവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മുരിങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇതാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാപ്പില അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചാണ് വയ്ക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിയാനോ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാല തന്നെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തിരികെ വെച്ചിരുന്ന നാളികേരം അത് നമുക്കൊരു ജാറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കുഞ്ഞ് നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് പുളി പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ മസാല പുരട്ടിയ നമ്മൾ ആ മുരിങ്ങയ്ക്കായലോട്ട് നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിലെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ അരച്ച ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആ ജാറിലിരിക്കുന്ന മസാല എല്ലാം നമ്മൾ കറിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാല നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മുരിങ്ങയ്ക്കാലും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട